ஒவ்வொரு மதங்களும் ஒவ்வொரு விதமான பிரார்த்தனைகளையும் வாழ்வியல் முறைகளையும் மனித குலத்திற்கு போதனைகளாக சொல்லியுள்ளது இருப்பினும் இந்த பிரபஞ்சத்தில் அண்ட நிழலுமில்லை ஆதரிப்பார் யாரும் இல்லை என்ற நிலையில் ஏக்கப்பட்டு கொண்டிருக்கும் மனித உள்ளங்களை ஊக்கப்படுத்தி உண்மையான வாழ்வியலில் அவமானப்பட்ட ஒவ்வொரு மனிதனுக்கும் வெகுமானம் உண்டு என்ற ஆன்மீக உண்மையை மதங்களை கடந்து உலக நாடுகளில் உறுதிப்படுத்தி சர்வ மத ஜோதிட மகரிஷி என்று சிங்கப்பூர் மலேசியா ஸ்ரீலங்கா உட்பட வெளிநாட்டு மக்களாலும் பத்திரிகைகளாலும் பாராட்டு பெற்றதோடு ஜோதிடம் ஆன்மீகம் உள்ளிட்ட துறைகளில் சிறந்த சேவைக்காக மனிதருள் மாணிக்கம் மகாத்மா காந்தி சாதனை சிகரம் ஆகிய விருதுகளும் பாராட்டுகளும் பெற்ற சர்வ மத ஜோதிட மகரிஷி ராஜயோகம் டாக்டர் கே ராம் பிஹெச்டி அவர்கள் கேள்விக்குறியோடு உள்ள உங்கள் வாழ்க்கை ஆச்சரியக்குறியாக மாற வேண்டும் என்ற ஆன்மீக பிரார்த்தனையோடு வழங்கும் ராஜயோகம் ராஜயோகம் நிகழ்ச்சியில் டாக்டர் கே ராம் அவங்க கிட்ட நிறைய கேள்விகள் கேட்டு ஜாதகம் சம்பந்தமாக நிறைய விளக்கம் அவர் சொல்லியிருப்பார் நீங்களும் கேட்டிருப்பீங்க இப்போ வந்து ஜாதகம் ராசிக்கல் அதை பற்றி நிறைய கேள்விகளுக்கு அவர் நிறைய விளக்கம் சொல்ல போகிறாரு அதை பற்றி இப்போ பார்க்கலாம் வணக்கம் சார் ஓம் தற்புருஷாய வித்மகே வக்கரதுண்டாய தீமகி தன்னோ தந்தி பிரசோதையாத் ஓம் ஆதித்யாயஷ சோமாய மங்களாய புதாயஷ குரு சுக்கர சனிய யக்ஷ ராகவ கேதவ நமக சில ராசிக்காரங்க சில தொழில் பண்ணலான்னு சொல்லிட்டு இருக்குங்க இல்லைங்களா எந்தெந்த ராசிக்காரங்க எந்தெந்த தொழில் பண்ணால் பெரிய முன்னேற்றம் அவங்களுக்கு கிடைக்கும்ன்றதை பற்றி கொஞ்சம் சொல்லுங்க பொதுவாக தொழில் அப்படிங்கிறது வியாபாரம் அப்படிங்கிறது இப்போ அடிமை தொழில் உத்தியோகம் அல்லது இந்த மாதிரியான சொந்தமாக தொழில் பண்ணி முன்னேறக்கூடிய ஒரு அமைப்பு இந்த மாதிரியான இந்த மூன்று நிலைகளில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எந்த மாதிரியான தொழில் எந்தெந்த ராசிக்கு அமையுது அப்படிங்கிறத விட ஜாதக ரீதியாக ஜீவன ஸ்தானத்தையும் அதே மாதிரி ஜாதக ரீதியாக தொழில் ஸ்தானத்தையும் ஜாதக ரீதியாக லாபஸ்தானம் என்று சொல்லக்கூடிய பதினொன்றாம் இடத்தையும் வந்து பார்க்கும்பொழுது நம்ம உறுதியான விஷயங்களை தெரிஞ்சுக்க முடியும் இருந்தாலும் ராசியை மட்டுமே மையமாக வச்சுக்கிட்டு இந்த ராசியை சேர்ந்தவங்க எந்த மாதிரியான தொழில் பண்ணலாம் அல்லது எந்த மாதிரியான தொழிலில் வந்து அதிக பேர் ஈடுபடக்கூடிய அமைப்பு இருக்குது அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா பொதுவாகவே மேச ராசியை சேர்ந்தவங்க மேஷம் ராசி அப்படின்னாலே வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த மேஷ ராசிக்கு அதிபதி செவ்வாய் பகவான் அங்காரகன் என்று சொல்லக்கூடிய செவ்வாய் பகவானுடைய ஆதிக்கம் நிறைந்த இந்த மேச ராசியை சேர்ந்தவங்க வந்து பார்த்தீங்கன்னா நெருப்பு சம்பந்தப்பட்ட வகையில் தொழில் அமையிறது அல்லது பூமி சம்பந்தப்பட்ட வகையில் தொழில் அமையிறது பூமியை தோண்டி எடுக்கக்கூடிய அதாவது பூமி கடையில் கிடைக்கக்கூடிய நீர் பெட்ரோல் இந்த மாதிரியான கனிம பொருட்களை பற்றிய ஒரு தொழில் ஆரம்பிக்கக்கூடிய ஒரு பக்குவம் இதுவெல்லாம் மேச ராசியை சேர்ந்தவர்களுக்கு அதிகமாக இருந்துகிட்டு இருக்கும் இந்த நெருப்பு அப்படிங்கிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த பாயிலர் தொழிற்சாலை பண்ணுறவங்க எலக்ட்ரிக்கல் சம்மந்தப்பட்டது இந்த மாதிரி நிலைமையில் உள்ளவங்களாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதிகமாக மேச ராசியை சேர்ந்தவங்களாக தான் இருந்துகிட்டு இருப்பாங்க இதில் இன்னொரு விஷயம் என்ன கேட்டிங்கன்னா இந்த மேச ராசியை சேர்ந்தவங்க தான் அதிக பேர் வந்து பூமி நில பூமி யோகம் உள்ளவங்களா மேச ராசியை சேர்ந்த ஒருவருக்கு மேச ராசிக்கு உண்டான அதிபதியாகிய செவ்வாய் பகவான் வந்து மகர ராசியில் இருந்தார் அப்படின்னா அவர்களுக்கு பூமி யோகம் இந்த கண்ணு கேட்கின அளவுக்கு பூமி சொல்லுவாங்க இல்லையா இன்னும் கிராமப்புறங்களில் போனோம் அப்படின்னா பெரிய பெரிய ஜமீன்தார் பண்ணையார் அல்லது பூர்வீக சம்பந்தப்பட்ட சொத்துக்கள் நிறைந்த அந்த அந்த பெரிய மனுஷர் வந்து சொல்லுவாங்க ஒரு இடத்துல நின்றுக்கிட்டு இந்த கண்ணு கேட்டு என்னோட கண்ணுக்கு தெரிய வரைக்கும் இருக்கிறதெல்லாம் நம்ம சொத்து தான் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அந்த மாதிரியான பாக்கியமெல்லாம் இந்த மாதிரியான மேச ராசியில் ஒருவர் ஜனனமாகி அந்த மேச ராசியில் பிறந்த அந்த செவ்வாய் பகவான் வந்து மகர ராசியில் இருந்தது அப்படின்னா அந்த ஜாதகருக்கு இந்த மாதிரியான பூமி யோகம் இருந்துகிட்டு இருக்கும் இது எல்லாத்துக்கும் மேலே இந்த மேச ராசியை சேர்ந்தவர்கள் தான் நிறைய பேர் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா கப்பல் துறை காவல்துறை அதே மாதிரி ஆர்மி மீட்டி இராணுவ சம்பந்தப்பட்ட விஷயங்களில் வந்து அதிக ஈடுபாடு உள்ளவர்களாகவும் அதே ஈடுபாடு உள்ள அந்த நபர்கள் அத்தனை பேருமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா 
பெரிய பெரிய தலைமை பதவியில் இருக்கக்கூடிய ஒரு அமைப்பில் இருக்கிறவங்களா இருந்துகிட்டு இருப்பாங்க அப்போ இந்த மேசராசியை சேர்ந்தவர்களுக்கு அடிமை தொழில் உத்தியோகமா இருந்தால் கூட இந்த மாதிரியான தொழில் அதாவது நெருப்பு சம்பந்தப்பட்ட வகையில வீரம் நிறைந்த சம்பந்தப்பட்ட வகையில் அதாவது ஆர்மி அல்லது கப்பல் துறை அல்லது இந்த மாதிரியான காவல்துறை சம்பந்தப்பட்ட விஷயங்கள்ல தீயணைப்பு துறை சம்பந்தப்பட்ட வகையில அதாவது உத்தியோகம் பார்க்கக்கூடிய அமைப்பு மேசராசிக்காரர்களுக்கு அதிகமா இருந்துகிட்டு இருக்கும் அதே மாதிரி தொழில் எடுத்துக்கிட்டீங்க அப்படின்னா இந்த மாதிரி ரியல் எஸ்டேட் பண்ணுறது ஒரு பூமியை வந்து வாங்கி விற்பனை செய்யக்கூடியது அதே மாதிரி அந்த விற்பனை செய்த அந்த பூமியில் வந்து சொந்தமாக நிறைய கட்டடங்கள் கட்டி நிறைய குடும்பங்களுக்கு வந்து பெயர் சொல்லும்படியாக பிரபல்யமான ஒரு வணிக நிலவனம் செய்யக்கூடிய ஒரு பாக்கியம் இதுவெல்லாம் மேசராசியில் சேர்ந்தவர்களுக்கு ஒரு தொழிலாக அமைஞ்சுக்கிட்டு இருக்குதுங்க அதே மாதிரி பூமிகளில் விளையக்கூடிய கனிம பொருட்கள் சொன்னோம் இல்லையா அதில் வந்து இந்த பெட்ரோல் டீசல் சம்பந்தப்பட்டது பெட்ரோல் பங்கு வச்சு நடத்தக்கூடிய பாக்கியம் இதுவெல்லாம் மேசராசியை சேர்ந்தவர்களுக்கு அதிகமாக்கு <laughs> ரிஷபராசியை சேர்ந்தவர்களுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா பெண்கள் உபயோகப்படுத்தக்கூடிய பொருட்கள் சம்பந்தப்பட்ட விஷயங்களில் தொழில் அமையக்கூடிய பாக்கியம் ஆடை ஆபரணங்கள் இந்த கார்மெண்ட் சம்பந்தப்பட்டது இருக்கு இல்லைங்களா இந்த மாதிரியான ஆடை ஆபரணங்கள் விற்பனை செய்யக்கூடியது அல்லது ஆடை ஆபரணங்களை வந்து உற்பத்தி செய்யக்கூடியது அல்லது கலை நுணுக்கம் சம்பந்தப்பட்டது சாதாரணமாக ஃபோட்டோகிராஃபி அல்லது ஃபேன்சி ஸ்டோர் சம்பந்தப்பட்டது இந்த மாதிரியான விஷயங்கள் சம்பந்தப்பட்ட வகையில் தான் தொழில் அமையக்கூடிய அமைப்பு அதிகமாக இருந்துகிட்டு இருக்கும் இதே ரிசர்வராசியை சேர்ந்தவர்கள் நிறைய பேருக்கு வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா கலை சம்பந்தப்பட்ட வகையில் ஈடுபாடு எல்லாம் வந்துகிட்டு இருக்குங்க திடீர்னு வந்து பார்த்தீங்கன்னா கலைத்துறையில் இப்போ நிறைய பேர் சொல்லுவாங்க இல்லையா நான் வந்து இந்த இந்த மாதிரி படிப்பு படிச்சுட்டு இந்த மாதிரியான தொழில் பண்ணலான்னு இருக்கிறேன் அப்படிம்பாங்க அவங்க எந்த மாதிரியான படிப்பு படித்தாலும் படிப்புக்கு சம்பந்தம் இல்லாத ஒரு நல்ல தொழில் அமையக்கூடிய பாக்கியம் இந்த ரிசர்வராசியை சேர்ந்தவர்களுக்கு நிறைய இருந்துகிட்டு இருக்கும் அதுவும் முழுக்க முழுக்க கலை சம்பந்தப்பட்ட விஷயங்கள் அல்லது ஃபேஷன் டிசைனிங் சொல்லக்கூடிய அந்த மாதிரியான விஷயங்களில் வந்து தொழில் அமையக்கூடிய ஒரு அமைப்பு அல்லது ஃபேன்சி ஸ்டோர் சம்பந்தப்பட்டது அல்லது பெண்கள் உபயோகப்படுத்தக்கூடிய உணவு விடுதி இந்த மெஸ்ஸுன்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா இந்த மாதிரியான வகையில் தொழில் அமையக்கூடிய ஒரு அமைப்பு அதிகமாக இருக்கக்கூடியவங்க ரிசர்வராசியை சேர்ந்தவங்க அதே மாதிரி திறமைகள் இருந்தும் வறுமையில் வாடுகிறீர்களா விதியை நொந்து விரக்தியில் இருக்கிறீர்களா முயற்சிகள் செய்தும் உரிய முன்னேற்றம் கிடைக்கவில்லையா கன்னியரே உங்களுக்கு களஸ்திரம் அமையவில்லையா மங்கையர் சிலருக்கு மகப்பேறு கிடைக்கவில்லையா மந்திரமும் எந்திரமும் மாற்றத்தை கொடுக்கவில்லையா நவரத்தினமும் பெயர் மாற்றமும் நன்மையே செய்யவில்லையா திரும்பிய பக்கமெல்லாம் திண்டாட்டங்களையே சந்தித்த உங்களுக்கு விருப்பங்கள் இருந்தும் சரியான விவரங்கள் கிடைக்கவில்லையா விடியல் வந்துவிட்டது வீண் கவலை வேண்டாம் நீங்கள் வழிபட்ட தெய்வம் ஒருபோதும் உங்களை கைவிடவில்லை ஆம் உங்களுடைய குல தெய்வ அருளால் விரக்தியில் உள்ளவர்களுக்கும் விடியல் ஏற்படுத்திய சர்வ மத ஜோதிட மகரிஷி ராஜயோகம் டாக்டர் கே ராம் அவர்கள் சாணத்திற்கும் மெய்ஞானத்திற்கும் உள்ள தாற்பயங்களை விஞ்ஞானத்தோடு விளக்கப்படுத்தி உலக அரங்கில் ஜோதிடத்தை தெளிவுபடுத்தியவர் ஜோதிடம் ஆன்மீகம் உள்ளிட்ட துறைகளில் சிறந்த சேவைக்காக மனிதருள் மாணிக்கம் மகாத்மா காந்தி சாதனை சிகரம் ஆகிய விருதுகளும் பாராட்டுக்களும் பெற்றதோடு இறையருளும் நவகிரக நல்லாசியும் நல்லோர்களின் வாழ்த்துக்களும் கிடைக்க பெற்ற சர்வ மத ஜோதிட மகரிஷி ராஜயோகம் டாக்டர் கே ராம் பிஹெச்டி அவர்களை சந்திக்க நீங்கள் முன்பதிவு செய்ய வேண்டிய அலைபேசி எண்கள் ஒன்பது ஒன்பது நான்கு பூஜ்ஜியம் நான்கு மூன்று ஒன்று மூன்று ஏழு ஏழு மற்றும் ஒன்பது ஆறு ஏழு ஏழு இரண்டு ஏழு ஆறு ஒன்று இரண்டு ஒன்பது தொலைபேசி எண் பூஜ்ஜியம் நான்கு நான்கு இரண்டு நான்கு எட்டு நான்கு ஒன்பது ஒன்று எட்டு ஏழு சிங்கப்பூர் மலேசியா ஸ்ரீலங்கா மற்றும் வெளிநாடுகளில் உள்ளவர்கள் தொடர்பு கொள்ள பிளஸ் நைன் மிதன ராசியை ராசிகளில் வந்து மூணாவது ராசியாக இருக்கக்கூடிய மிதன ராசியை சேர்ந்தவர்களுக்கு வந்து எந்த மாதிரியான தொழில் அமையும்னு கேட்டீங்கன்னா பொதுவாகவே மிதன ராசியை சேர்ந்தவர்களுக்கு தன்னுடைய முப்பது வயசு வரைக்கும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 
சொந்தமாக தொழில் பண்ணக்கூடிய அமைப்பு தடங்கள் வந்துகிட்டு இருக்கும் வாழ்க்கையில் முற்பகுதி என்று சொல்லக்கூடிய அந்த முப்பது வயசுக்கு அடுத்து வரக்கூடிய பிற்பகுதியில் கண்டிப்பாக நல்ல முறையில் தொழில் ஆரம்பிக்கக்கூடிய அமைப்பு ஏதாவது ஒரு தொழில் மூலமாக இருக்கிற பகுதியில் ஒரு ஒரு பிரபல்யமாகக்கூடிய அமைப்பெல்லாம் இந்த மிதனராசியை சேர்ந்தவர்களுக்கு அதிகமாக இருந்துகிட்டு இருக்கும் அப்போது மிதனராசியை சேர்ந்தவர் சேர்ந்தவர்களுக்கு எந்த மாதிரியான தொழில் அமையும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா கல்வி சம்மந்தப்பட்ட வகையில் ரைட்டிங் எழுதலாம் இல்லைங்களா இப்போ வந்து ஒரு புக்ஸ் எழுதுறது அல்லது ஒரு விஷயத்தை வந்து கற்பனையாக அதாவது உண்மைக்கு இல்லாத ஒரு விஷயத்தை வந்து கற்பனையால் நின நினச்சி பார்க்கக்கூடிய அல்லது கற்பனையால் எழு எழுதக்கூடிய ஒரு தன்மை அந்த காலத்தில் ஒரு பழமொழி சொல்லுவாங்க இல்லையா மணல வந்து கயிறா திரிக்க முடியுமாங்கிற கேள்வியோட ஒரு ஒரு பழமொழி சொல்லுவாங்க அந்த மாதிரியான கற்பனை வளம் நிறைந்த சம்மந்தப்பட்ட விஷயங்கள்ல சிங்கர் பாட்டு பாடுறது பாட்டு திரை சம்மந்தப்பட்ட விஷயங்கள்ல வந்து பாட்டு பாடுறது சங்கீத சம்மந்தப்பட்ட வகையில வந்து அது ஒரு தொழிலாவோ அது ஒரு வருமானமா வச்சுக்கிறது மேடை பேச்சு பேச்சு அப்படிங்கிறது நிறைய பேர் பேசலாங்க ஒரே விஷயத்தை வந்து பல பேர் சொல்லும் பொழுது அது பல விதமான பக்குவங்கள் இருந்ததாக இருந்துகிட்டு இருக்கும் அப்போ அந்த மாதிரியான விஷயங்கள் நிறைந்ததில் வந்து முதல் நிலையாக முன்னேற்றம் தரக்கூடிய ரசிக்கத்தக்க வகையில் அடுத்தவர்கள் கேட்பதற்கு ரசிக்கிறது மட்டும் இல்லாமல் கவர்ச்சி நிறைந்த ஒரு பேச்சாளர் இருக்கக்கூடிய அமைப்பெல்லாம் இந்த மிதனராசியை சேர்ந்தவர்களுக்கு இருந்துகிட்டு இருக்கும் இதுவே ஒரு தொழிலாக அமைஞ்சிட்டு இருக்கும் பேச்சு அப்படிங்கிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா நிறைய பேர் எவ்வளவோ விஷயங்கள் பண்ணிட்டு இருந்தால் கூட சாதாரணமாக பேசக்கூடிய அந்த பேச்சே வந்து அவங்களுடைய வாழ்க்கையில் தனம் சேர்க்கக்கூடிய முக்கியமான மூச்சு அமைஞ்சிறது இந்த மிதனராசியை சேர்ந்தவர்களுக்கு எதற்காக சொல்கிறோம் அப்படின்னா எந்த ராசியை சேர்ந்தவர்களுக்கு எந்த மாதிரி தொழில் அமையும் கேள்வி கேட்டீங்க இல்லையா அதற்கு ஒரு மேலோட்டமான விஷயங்கள் இந்த நிகழ்ச்சி மூலமாக தெரியணும் அப்படிங்கிறதுக்காக அதே மாதிரி அடுத்து கடகராசி மிதினத்திற்கு அடுத்து வரக்கூடிய கடகராசியை சேர்ந்தவர்களுக்கு எந்த மாதிரியான தொழில் அமையும் அல்லது எந்த மாதிரியான தொழில் செஞ்சால் முன்னேற்றம் கிடைக்கும்னு வந்து பார்த்தீங்கன்னா முழுக்க முழுக்க பெண்கள் மூலமாக அதிக நன்மைகளை அடையக்கூடிய இந்த கடகராசியை சேர்ந்தவர்களுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா தொழில் அப்படிங்கிற ரீதியில் எடுத்துக்கிட்டீங்க அப்படின்னா அரசு சம்மந்தப்பட்ட வகையில் அரசியல் ரீதியாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஏதாவது ஒரு வகையில் சமுதாய நோக்கோடு ஒரு ஒரு சர்வீஸ் பண்ணக்கூடிய அமைப்பில் தொழில் அமைச்சிருது அவங்களுக்கு அதுவே வாழ்க்கை ஜீவனமாகவும் அமைச்சிருங்க அதே மாதிரி வழக்கு சம்மந்தப்பட்ட விஷயங்கள் பெரிய பெரிய வழக்கறிஞராக இருக்கிறீங்களா அந்த மாதிரி சட்ட வல்லு வல்லுநர்கள்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி கடகராசியை சேர்ந்தவங்களாக இருந்துகிட்டு இருப்பாங்க தொழில் ரீதியாக அதே மாதிரி சமுதாய ரீதியாக ஒரு அமைப்பு ரீதியாக வகையில் தலைமை பதிவு ஏற்றுக்கிறது அதே மாதிரி ஒரு புதிதாக ஒரு அமைப்பு ஏற்படுத்திக்கிறது அல்லது கடல் கடந்து கடலுக்கு அடியில் விளையக்கூடிய இந்த முத்து சொல்கிறோம் இல்லைங்களா இந்த முத்து எடுக்கிறது அப்படிங்கிறது வந்து எல்லோருமே கேள்விப்பட்டிருக்கிறோம் ஆனால் அந்த முத்து எடுக்கிற குழந்தைய முதல்ல தத்து எடுத்த மாதிரி நம்ம வந்து ஒரு சில சாமியெல்லாம் கும்பிட்டு ஒரு சில குலதெய்வத்தை வந்து வழிபாடு வச்சுக்கிட்டு தான் முத்து எடுக்க அனுப்புகிறாங்க அப்படி அனுப்பக்கூடிய அந்த நபர்களில் வந்து முத்து எடுத்துக்கிட்டு வரக்கூடிய தத்து பிள்ளையாக விளங்கக்கூடிய முதல் பிள்ளை கடகராசி சேர்ந்தவர்களாக தான் வந்துட்டுருப்பாங்க அந்த மாதிரி கடலுக்கு அடியில் விளையக்கூடிய முத்து அதே மாதிரி கடலுக்குள்ளே வாழக்கூடிய இந்த மீன் சம்மந்தப்பட்ட வகையில் ஃபிஷ் விற்பனை செய்கிறது இந்த மாதிரியான விஷயங்கள்லாம் கடகராசிக்காரர்களுக்கு தொழில் அமைஞ்சிக்கிட்டு இருக்கும் அமோகமாகவும் வந்துகிட்டு இருக்கும் அதே மாதிரி கடகராசியை சேர்ந்தவங்க வந்து பார்த்தீங்கன்னா அரசு வகையில் வந்து அதிகமான வேலை வேலை வாய்ப்பு கிடைக்கக்கூடிய பாக்கியம் பொதுவாகவே அரசு சம்பந்தப்பட்ட விஷயங்களில் வேலை வாய்ப்பு கிடைக்கக்கூடிய அனுகிரகம் எல்லா ராசிக்கும் இருந்தால் கூட கடகராசியை சேர்ந்தவர்களுக்கு அதிகமான அனுகிரகம் இருக்கிறதா ஜோதிட சாஸ்திரம் சொல்லி வச்சுருக்குது அந்த காலத்தில் சொல்லுவாங்க இல்லையா கா காசாக இருந்தாலும் கவர்மெண்ட் உத்தியோகமாக இருந்துகிட்டு இருக்குன்னு சொல்லுவாங்க அந்த உத்தியோகம் அதிகமாக அமையக்கூடிய பாக்கியம் இந்த கடகராசிக்காரர்களுக்கு இருந்துகிட்டு இருக்குது அப்படி இதில் இன்னொரு விஷயம் என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா இந்த மாதிரியான கிடைக்கக்கூடிய இந்த கவர்மெண்ட் உத்தியோகத்தில் வந்து நிலைச்சு நிற்க முடியாத ஒரு சூழ்நிலையும் இந்த கடகராசிக்கு அதிகமாக இருந்துகிட்டு இருக்கும் ஏன்னா இந்த குறிப்பிட்ட காலம் உத்தியோகத்துக்கு உத்தியோகம் என்று சொல்லக்கூடிய அடிமை தொழிலுக்கு போயிட்டு இருந்தால் கூட குறிப்பிட்ட காலத்துக்கு அப்புறம் சொந்தமாக தொழில் பண்ணக்கூடிய அமைப்பு இதே கடகராசிக்கு வந்துடுறதுனால அடிமை தொழில் அதிகமாக இருக்க முடியாமல் வந்துகிட்டு இருக்கும் அந்த மாதிரி கடகராசியை சேர்ந்தவர்களுக்கு இந்த மாதிரியான கடலுக்கடையில் விளையக்கூடிய பொருட்கள் மூலமாக ஜீவனம் தொழில் அமையிறது அதே மாதிரி அரசு வகையில் வந்து ஆதாயம் கிடைக்கக்கூடிய அமைப்பு தன்னுடைய பேச்சால் வந்து அரசு வகையில் ஊரில் வந்து பெரிய பெரிய மனுஷர்களாக அரசியல் இருந்தால் கூட இவங்க சாதாரணமாக அவங்ககிட்ட போய் வந்து ஜீவனம் பண்ணக்கூடிய அல்லது எடுபடியாக ஏதோ ஒரு வேலைக்கு போனால் கூட கொஞ்சம் காலம் கழிச்சு கழிச்சு வந்து பார்த்தீங்கன்னா இவங்க முன்னண
பொதுவாகவே வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா அதிகாரம் நிறைந்த தொழில் விரும்பக்கூடியவங்க இந்த சிம்மராசி வந்துட்டு இருக்கும் இவங்க என்னதான் விருப்பப்பட்டால் கூட வந்து பார்த்தீங்கன்னா பல தொழில் அதாவது ஒரு அஞ்சு தொழில் ஆறு தொழில் செஞ்சு பார்த்துட்டு ஆறுமே அமையாமல் இருக்கும் பொழுது இந்த ஆறு தொழில் செஞ்சு பார்த்த அனுபவத்தை வச்சு புதிதாக ஒரு ஒரு தொழில் செய்யக்கூடிய ஒரு அமைப்பு இந்த சிம்மராசிக்கு வந்துகிட்டு இருக்கும் சிம்மராசியை சேர்ந்தவர்கள் எந்த ஒரு விஷயத்தையுமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதாவது சாதாரணமாக பேசி ஜெயிக்கிறத விட அதாவது அதை வந்து செயல்படுத்தி ஜெயிச்சு காட்டணுங்கிற எண்ணம் அதிகமாக வந்துகிட்டு இருக்கும் வாழ்க்கை அப்படிங்கிறத வந்து வரையறுக்கப்பட்ட விதத்தில் வாழ்ந்து காட்டுறது அப்படிங்கிறத விட பத்து பேர்த்துக்கு முன்னால் நம்ம வந்து சோர்ந்து நிற்காமல் நிமிர்ந்து நிற்கணும் அப்படிங்கிற ஒரு அதிகமான எண்ணங்கள் அதிகமாக கொடுக்கறதுனால இவங்க சின்ன வயசில் வந்து இவங்களுடைய அதிகாரமும் இவங்களுடைய பிடிவாதமும் சாதாரணமாக அதாவது அடுத்தவங்களுக்கு வந்து இலக்காரமாக அதாவது இவங்க வந்து ஒரு கிண்டலாக பேசக்கூடிய ஒரு நில ஒரு நகைப்பிற்குரிய விஷயமா இருந்துகிட்டு இருக்கும் ஆனால் இவங்களுக்குன்னு ஒரு வயது வரும் பொழுது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இவங்களுடைய தோல்விகள் எல்லாம் ஒன்று சேர்ந்து ஒரு தொழில் ஆரம்பிச்சு அதன் மூலமா பெரிய நன்மை அடையக்கூடியது திடீர்னு பெரிய ஒரு நன்மை அடையக்கூடிய ஒரு அமைப்பு எதற்கு சொல்றோம் அப்படின்னா நிறைய தோல்விகள் அடைஞ்சிருவாங்க அதாவது நம்ம சாதாரணம் நினைக்கலாங்க தொடர்ந்து தோல்விகள் அவருக்கு கிடைச்சிக்கிட்டு இருக்குது அவங்க எங்க முன்னேற போறாங்க அல்லது அவங்க தொழில் ஆரம்பிச்சா கூட நல்லது நடக்குமா அப்படிங்கிற கேள்விக்குறியோடு இருக்கக்கூடிய அவங்க வாழ்க்கையில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா திடீர் முன்னேற்றம் அமைஞ்சிடும் எந்த மாதிரி அந்த அந்த மாதிரியான திடீர் முன்னேற்றம் அமையுதுன்னு வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த தொடர்ந்து தோல்விகள் அடைய அடைய சாதாரணமாகவே நம்ம நிகழ்ச்சியில் நிறைய முறை சொல்லியிருக்கிறாங்க அதாவது வாழ்க்கையில் வெற்றி பெற்ற மனித மனிதர்களை விட தோல்வி அடைஞ்ச மனிதர்களுக்கு தான் அதிகபட்சமான அனுபவம் திறமையும் அதிகமாக இருந்துகிட்டு இருக்கு அப்படிங்கிற விஷயத்தை நம்ம நிகழ்ச்சியில் ராஜாவு நிகழ்ச்சியில் நிறைய முறை சொல்லியிருக்கோம் அந்த வகையில் அதிகபட்சமான தோல்விகளை சந்தித்து அந்த சிம்மராசிகளை வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த தோல்விகளையெல்லாம் ஒன்று சேர்த்து ஒரு பெரிய அனுபவமாக ஒரு புது விதமான தொழில் அமை அமையக்கூடிய ஒரு பாக்கியத்தை ஏற்படுத்திடுவாங்க பெரிய பெரிய பஞ்சாலை பொதுவாக சிம்மராசிக்காரர்களுக்கு எந்த மாதிரி தொழில் தான் அமையும் அப்படிங்கிற ஒரு கேள்வி இருக்கும் இல்லையா பஞ்சு பெரிய பெரிய பஞ்சு ஆலைகள் இருக்கு இல்லைங்களா அந்த மாதிரி பெரிய பெரிய பஞ்சு ஆலைகளை வந்து உருவாக்கக்கூடியது பெரிய பெரிய நிர்வாகத்தை வந்து உடனடியாக நிர்வாகம் பண்ணக்கூடிய தன்மை இந்த மாதிரியான விஷயங்கள் எல்லாம் சிம்மராசிக்காரர்களுக்கு அதிகமாக இருந்துகிட்டு இருக்கும் தன்னுடைய பேச்சு எண்ணங்கள் மூலமாகவே அடுத்தவர்களுக்கு ஆலோசனை சொல்லி அந்த ஆலோசனை மூலமாகவே அதை ஒரு ஜீவனம் பண்ணுறது அதாவது இப்போ கமிஷன் பேசிக்கு சொல்லுவாங்க இல்லையா கமிஷன் பேசிக்கில் பண்ணுறது இல்லை அடுத்தவர்களுக்கு ஆலோசனை கைடு பண்ணி அதன் மூலமாக சம்பாதிக்கிறது அதன் மூலமாக வருமானம் பண்ணக்கூடிய ஒரு அமைப்பு இந்த சிம்மராசியை சேர்ந்தவர்களுக்கு அதிகமாக இருந்துகிட்டு இருக்கும் அடுத்து கன்னியராசி நீங்கள் எந்த தேதியில் பிறந்தவராக இருந்தாலும் எந்த ராசியில் பிறந்தவராக இருந்தாலும் எந்த நட்சத்திரத்தில் பிறந்தவராக இருந்தாலும் எந்த லக்னத்தில் பிறந்தவராக இருந்தாலும் ஏன் எந்த மதத்தை சார்ந்தவராக இருந்தாலும் நல்ல நேரமும் நன்மையான காலமும் ஜாதகத்தில் இருப்பது சத்தியமான உண்மை ஆம் பிரபஞ்சத்தில் உங்களுக்காக விதிக்கப்பட்டுள்ள சுப பாகியங்களை உங்களுடைய ஜாதகம் கைரேகை எண் கணிதம் பிறந்த தேதி மற்றும் பிரசன்ன சாஸ்திரப்படி ஆய்வு செய்து கடவுளின் பேரருளால் கரு உருவான கால ஜோதிடத்தை கண்டுணர்ந்து அஸ்ட்ரோபயோரித சூட்சுமப்படி அதிர்ஷ்ட தேவதைகளின் அனுகிரகத்தோடு குலதெய்வ பூஜையும் நவகிரக ஆசியும் பஞ்சபூத பாக்யமும் ஆதிக்கமாக பெற்ற அதிர்ஷ்ட ரத்தினத்தை ஆன்மீகத்தோடு வழங்கும் ஒரே ஸ்தாபனம் விஞ்ஞானத்திற்கும் மெய்ஞானத்திற்கும் விளக்கம் கொடுத்து ஜோதிடம் ஆன்மீகம் உள்ளிட்ட துறைகளில் சிறந்த சேவைக்காக மனிதருள் மாணிக்கம் மகாத்மா காந்தி சாதனை சிகரம் ஆகிய விருதுகளும் பாராட்டுகளும் பெற்ற சர்வ மத ஜோதிட மகரிஷி ராஜயோகம் டாக்டர் கே ராம் அவர்களின் மேற்பார்வையில் இயங்குகிறது திக்கற்ற யாவரும் ஒப்பற்ற பயன் பெற எஸ்ஆர்ஜே ஜெம்ஸ் ஜுவல்லர்ஸ் எண் நூற்று முப்பத்து ஒன்பது பன்னா பிளாசா ஆற்காடு ரோடு கோடம்பாக்கம் சென்னை ஆறு லட்சத்து இருபத்தி நான்கு அலைபேசி எண்கள் ஒன்பது ஒன்பது நான்கு பூஜ்ஜியம் நான்கு மூன்று ஒன்று மூன்று ஏழு ஏழு ஒன்பது ஆறு ஏழு ஏழு இரண்டு ஏழு ஆறு ஒன்று இரண்டு ஒன்பது தொலைபேசி எண் பூஜ்ஜியம் நான்கு நான்கு இரண்டு நான்கு எட்டு நான்கு ஒன்பது ஒன்று எட்டு ஏழு சிங்கப்பூர் மலேசியா ஸ்ரீலங்கா மற்றும் வெளிநாடுகளில் உள்ளவர்கள் தொடர்பு கொள்ள பிளஸ் நைன் ஒன் டபுள் நைன் ஃபைவ் டூ நைன் நைன் ட்ரிபிள் ஒன் எயிட் இமெயில் எஸ்ஆர்ஜே ஜெம் அட் ஜிமெயில் டாட் காம் வெப்சைட் டபிள்யூ 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 டாட் எஸ்ஆர்ஜே ஜெம்ஸ் ஆஸ்ட்ரோ நியூமரோ டாட் காம் கன்னியராசியை சேர்ந்தவர்களுக்கு எந்த மாதிரியான தொழில் அமீன் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா 
இந்த கன்னியராசியை சேர்ந்த நிறைய நிறைய பேருக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த மீடியா சம்பந்தப்பட்ட வகையில் சம்பந்தம் இல்லாத வகையில் தொழில் அமைஞ்சிடும் எப்படி இருந்தாலும் சின்ன வயசுல இவங்க எடுக்கக்கூடிய கல்வி ஒரு மாதிரி வந்துட்டு இருக்கும் பொதுவாகவே இந்த கன்னிராசியை சேர்ந்தவர்களுக்கு வந்து என்ன தொழில் ஆரம்பிக்க போறோம் அல்லது பெருசா இருந்ததுக்கு நீங்க வாழ்க்கையில பெருசா வந்ததுக்கு அப்புறம் அவங்க வயது வந்ததுக்கு அப்புறம் எந்த மாதிரியான தொழில் பண்ண போறீங்க என்ன சாதிக்க போறீங்கன்னு வந்து கேட்டோம் அப்படின்னா சின்ன வயசுல தெளிவான பதில் இல்லாம இருந்துகிட்டு இருப்பாங்க ஆனால் கலையான முகத்தோட இளமையான விஷயங்களோட இளமை அதிகமா இருந்துகிட்டு இருக்கும் அவங்க கிட்ட அதாவது வயசானால் கூட இளமையை தற்காத்து கொள்ளக்கூடிய பக்குவம் இந்த கன்னிராசிக்கு வந்துட்டு இருக்கும் அவங்க வந்து என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா இந்த மாதிரியான இந்த பியூட்டி பார்லர் சம்பந்தப்பட்டது அல்லது மீடியா சம்பந்தப்பட்டது அல்லது இந்த டிராங்கி சம்பந்தப்பட்டது இந்த ஓவியம் வரையிறோம் இல்லைங்களா நிறைய பேர் பேசுவாங்க முயன்றால் முடியாதது எதுவும் இல்லை மனுஷனால முடியாதது எதுவுமே இல்லைன்னு பேசுவாங்க என்னங்க அந்த மாதிரி உள்ள நம்ம சாதாரண நினைச்சு பார்க்கணுங்க ஒருவர் வரைகிற அதே பென்சில் அதே கோடு எத்தனையோ பேர் போடுறாங்க ஒரு சாதாரண ஒரு ஒரு பறவை வரைய முடியுதா இல்லை ஒரு மனுஷரை தனக்குத்தானே தன்னை வரைஞ்சு பார்க்க முடியுமான்னா நிறைய பேர்த்துக்கு முடியாதுங்க எல்லா பேர்த்துக்கு நிறைய பேர்த்துக்கு முடியாமல் இருக்கும் ஆனால் சில பேருக்கு வந்து தன்னை மட்டும் இல்லை அடுத்தவர்களை கூட பார்த்த மாத்திரத்தில் வரையக்கூடிய ஓவியம் தீட்டக்கூடிய ஒரு பக்குவம் இருந்துகிட்டு இருக்கும் அந்த மாதிரியான பக்குவம் யாருக்கு அதிகமாக இருக்குதுன்னு கேட்டீங்கன்னா இந்த கன்னிராசியை சேர்ந்தவர்களுக்கு அதாவது சும்மா அந்த அந்த டிராங்கி அந்த ஓவியம் வரைகிறது மட்டும் இல்லைங்க அந்த ஓவியம் வரைதல் அந்த ஓவியம் தீட்டுவதன் மூலமாகவே தன்னுடைய வாழ்க்கையில் பெரும் பகுதி பொருள் ஈட்டக்கூடிய தன்மை இந்த கன்னிராசிக்கு அதிகமாக வந்துட்டு இருக்கும் நிறைய பேர் ஓவியம் வரையிலாங்க சாதாரண வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரோட்டில் போகும்போது கூட வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஓரமாக ஃபிளாக் பார்த்தில் வந்து ஒரு பிள்ளையார் படமோ ஒரு லட்சுமி படமோ ஸ்ரீ ஆஞ்சநேயர் படமோ வரைஞ்சி வச்சுருக்காங்க அவங்களுக்கு கூட அதில் வந்து ஒரு ஒரு குறிப்பிட்ட வருமானம் வரக்கூடிய ஒரு அமைப்பு வந்துக்கிட்டு இருக்கும் நீங்கள் தெரிஞ்சோ தெரியாமலோ அந்த ஓவியம் தீட்டக்கூடிய அவருடைய கைய கைரேகை பார்த்தாலோ அல்லது அவருடைய ஜாதகத்தை பார்த்தாலோ கண்டிப்பாக அவருடைய ராசி கன்னிராசியாக இருந்துகிட்டு இருக்கும் அப்போ இந்த மாதிரியான கலை சம்பந்தப்பட்ட வகையில் தொழில் அமையக்கூடியது அதே தொழில் அந்த கலை சம்பந்தப்பட்ட வகையில் தன்னுடைய குடும்பத்திற்கு தேவையான வருமானம் ஈட்டக்கூடிய தன்மை இதுவெல்லாம் வந்து கன்னிராசிக்கு ஒரு தொழில் அமைஞ்சிருது அப்படிங்கிற விஷயத்தையும் நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம் அடுத்து கன்னிராசிக்கு அடுத்து வரக்கூடிய துலாராசி துலாராசியை சேர்ந்தவர்களுக்கு எந்த மாதிரியான ஜீவனம் எந்த மாதிரியான தொழில் அப்படின்னு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப நேர்மையான வகையில் பண்ணக்கூடிய தொழில்கள் வந்து துலாராசிக்காரருக்கு அமைஞ்சிக்கிட்டு இருக்குதுங்க அப்போ நேர்மை அப்படிங்கிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா அப்போ மற்ற தொழில் வந்து நம்ம சாதாரணமாக தவற எடுத்துக்க முடியாதுங்க பொதுவாகவே தொழில் அப்படின்னாலே ஒரு பக்கம் இருக்கக்கூடிய ஒரு பொருளை அதாவது உற்பத்தி உற்பத்தி செய்யக்கூடிய ஒரு பொருளை வந்து விற்பனைக்குன்னு வரும் பொழுது ஒரு குறிப்பிட்ட லாபம் வச்சு விற்பனை செய்யக்கூடிய அமைப்பு தான் தொழில் அதாவது பிஸ்னஸ் நம்ம சொல்கிறோம் அந்த மாதிரியான அந்த தொழிலில் வந்து முடிந்த அளவுக்கு நேர்மை நேர்மையை எதிர்பார்க்கக்கூடிய அமைப்பு இந்த துலாராசிக்கு இருக்கிறதுனால இவங்களுக்கு வந்து தொழில் அப்படிங்கிறத விட உத்தியோகம் தான் அதிகமாக இருந்துகிட்டு இருக்கும் பொதுவாகவே அல்லது பரம்பரை தொழில் தன்னுடைய அப்பா அம்மா தாத்தா பாட்டி செய்யக்கூடிய பரம்பரை தொழில வந்து தொடர்ந்து பண்ணக்கூடிய அமைப்பு துலாராசிக்காரர்களுக்கு அதிகமாக இருந்துகிட்டு இருக்கும் அப்படி இருந்தால் கூட எந்த மாதிரியான தொழில் அமையணும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா துலாராசியை சேர்ந்தவர்களுக்கு ராசி அதிபதியாக சுக்கர பகவான் இருக்கிறதுனால நிச்சயமாக அதாவது தன்னுடைய திருமணத்து திருமண வாழ்க்கைக்கு அப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா திடீர் திருப்பங்கள் வந்து கலைத்துறையில் ஏற்படக்கூடிய அமைப்பு இந்த துலாராசிக்கு அதிகமாக வந்துகிட்டு இருக்குது இந்த கலைத்துறை அப்படின்னு வந்து பார்த்தீங்கன்னா கலைத்துறையில் வந்து நிறைய பேர் முயற்சி பண்ணலாங்க இந்த மாதிரியான தொழில் இந்த மாதிரியான துறையில் வந்து முன்னணியாக வரணுங்கிற ஒரு எண்ணம் நிறைய பேருக்கு இருந்துகிட்டு இருக்கும் அந்த எண்ணம் வந்து வண்ணமயமாக வாழ்க்கைக்கு அமையணும் அப்படின்னா துலாராசியை சேர்ந்தவர்களுக்கு அதிகமாக இருந்துகிட்டு இருக்குது அதுவும் துலாராசியை சேர்ந்தவர்களுக்கு ராசி அதிபதியாக இருக்கக்கூடிய சுக்கர பகவான் ரிஷபராசியிலேயோ அல்லது மீன ராசியில் இருந்தது அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா அவங்களுக்கு எதிர்பாராத வகையில் திடீர்னு பழைய சோறும் சாப்பிடுவாங்க பாதாம் பாலும் சாப்பிடக்கூடிய அமைப்பு கிடைச்சிக்கிட்டு இருக்கும் எத்தனையோ பேர் வந்து சாதாரண பழைய சோறு கிடைக்காத அமைப்பில் நிறைய பேர் இருந்துகிட்டு இருக்கலாங்க ஆனால் அதே நிறைய பேர் இன்னைக்கு இந்த உலகத்தில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பாதாம் பாலும் பசும்பாலும் பருகி அதாவது தன்னுடைய வா வாழ்க்கையை வந்து சொர்க்க வாழ்க்கையாக வாழக்கூடிய அமைப்பு வந்துகிட்டு இருக்கும் தன்னுடைய இளமை காலத்திலேயே வந்து நிறைய வறுமையும் சந்திக்கக்கூடிய அமைப்பு துலாராசிக்கு இருந்துகிட்டு இருக்கும் அதே இளமை காலத்தில் இளமை காலத்துக்கு அப்புறம் தன்னுடைய வாழ்க்கையில் பிற்பகுதிக்கு அப்புறம் எவ்வளவு வறுமையாக இருந்தாலும் பெருமையான வாழ்க்கையும் ஆடம்பரமான வாழ்க்கையும் கொடுக்கக்கூடிய அமைப்பு இந்த துலாராசிக்கு அதிகமாக வந்துகிட்டு இருக்குது அப்போ
நவகிரகங்களின் அனுகிரகமும் அஞ்சு பஞ்சபூதங்களின் ஆசீர்வாதமும் அனைவருக்கும் கிடைப்பதற்குண்டான பிரார்த்தனையோடும் வாழ்த்துக்களோடும் நன்றி சர்வ மத ஜோதிட மகரிஷி ராஜயோகம் டாக்டர் கே ராம் பிஹெச்டி அவர்களை நேரில் சந்திக்க முன்பதிவிற்கு தொடர்பு கொள்ள வேண்டிய முகவரி எஸ் ஆர் ஜே ஜெம்ஸ் ஜுவல்லர்ஸ் எண் நூற்று முப்பத்து ஒன்பது பன்னா பிளாசா ஆற்காடு ரோடு கோடம்பாக்கம் சென்னை ஆறு லட்சத்து இருபத்தி நான்கு அலைபேசி எண்கள் ஒன்பது ஒன்பது நான்கு பூஜ்ஜியம் நான்கு மூன்று ஒன்று மூன்று ஏழு ஏழு ஒன்பது ஆறு ஏழு ஏழு இரண்டு ஏழு ஆறு ஒன்று இரண்டு ஒன்பது தொலைபேசி எண் பூஜ்ஜியம் நான்கு நான்கு இரண்டு நான்கு எட்டு நான்கு ஒன்பது ஒன்று எட்டு ஏழு சிங்கப்பூர் மலேசியா ஸ்ரீலங்கா மற்றும் வெளிநாடுகளில் உள்ளவர்கள் தொடர்பு கொள்ள பிளஸ் நைன் ஒன் டபுள் நைன் ஃபைவ் டூ நைன் நைன் ட்ரிபிள் ஒன் எயிட் இமெயில் வெப்சைட் ராஜயோகம் நிகழ்ச்சியினை குறித்த உங்களது மேலான கருத்துக்களையும் ஜோதிடம் குறித்த உங்களது சந்தேகங்களையும் நீங்கள் அனுப்ப வேண்டிய முகவரி எஸ் ஆர் ஜே ஜெம்ஸ் ஜுவல்லர்ஸ் நம்பர் ஒன் தேர்ட்டி நைன் பன்னா பிளாசா ஆர்கார்ட் ரோடு கோடம்பாக்கம் சென்னை டுவெண்ட்டி ஃபோர் இமெயிலில் தொடர்பு கொள்ள எஸ் ஆர் ஜே ஜெம் அட் ஜிமெயில் டாட் காம் இன்ஃபோ அட் டாக்டர் கே ராம் எஸ் ஆர் ஜே டாட் காம் 